क्लस टुएल्भर रस्किन बंडे लेखा स्टोरि द आईज हाव इट एट लाइन बै लाइन बांगल् एनालिसिस नहीं सोमा तो प्रथम रईटार सम्पर् एक जेने रस्किन बंड नाइनटी नाइन थार्टी फोर मैं रस्किन बंड हो नाइनटी नाइन थार्टी फोरे जन्मग्रहण कर इज ए वाइडलि रेड रईटर अफ इंडियन अरिजिन हू रईट्स इन इंगलिस रस्किन बंड इज ए वाइडलि रेड रईटर मान कि जाके व्यापक भावे पढ़ा है ए रकम एक जो लेखक अफ इंडियन अरिजिन मान भारतीय वंशोधूत हू रईट्स इन इंगलिस जिन लेखें इंगरेजीते द सेटिंग फर मोस्ट अफ हिज स्टोरिज आर द हिल्स अब द हिमालय सेटिंग मान कि परेश सेटिंग मैं परेश फर मोस्ट अफ हिज स्टोरिज तर बसिभाग गल्पर परेश और द हिल्स अब द हिमालय हिमालय पहाड़ के लिए हिमालय पहाड़े अंशगुल होशर मध्य पड़े मैं रईटिंग परेश हिज मोस्ट नोटेबल वार्क आर द रूम अन द रूफ एम हिज मोस्ट नोटेबल वार्क मैं तर मोस्ट नोटेबल मैं विशेष भाव उल्लेख्य क्चकर्मगुलर मध्य रही है द रूम अन द रूफ द एंग्रि रिभार रेन इन द माउंटेन्स एरपर देखो आप पढ़ब एक नीचे हमें स्टोरी पढ़ब से सम्पर्क एखे एक तुले देव रही है मैं तरह इंट्रोडक्शन तो से देखे नहीं इन दिस स्टोरि गल्पे बंड एक्सप्लयट बंड मीस रस्किन बंड स्प्लयट मीस हे तुले धरे दिचुएशनल आईरनी सीचुएशनल आईरनी मैंने एक परिसितिगत विड़म्बना मैंने बोलते पर व्यंग परिहस ए रखम एक विड़म्बना तुले धरे दैट ओरिजिनेट्स जेटा शुरू होटुईन टू पीपल दूटो मानुषर मध्य हू मेट बै चान्स इन रेलवे कम्पार्टमेंट हु मेट मैं जैसे देखा हो चान्स मैं हटात कर इन रेलवे कम्पार्टमेंट मैं एक रेलवे जे कमरा था ट्रेनर से कम्पार्टमेंटे ते देखा हो द यांग मैन एंड द गार्ल आर आनवेयर अब देयर इंडिविजुअल ब्लैंडनेस द यांग मैन मैं एक जो जुवक एंड द गार्ल ए मे तेल बोझा जा जन मानुष के एक जन छर मध्य जेंट्स एक जो लेडिस तो एक मे एक ऐलर मध्य एक परिचय हो आनवेयर ता असचेतन छो अब देयर इंडिविजुअल ब्लैंडनेस मैं जो प्रत्येके अंध से विषय ता मैं सचेतन छें ना एंड कन्भार्स उथ इच आदार ए कन्भार्स मैं कथोपकथन चालिए गए उथ इच आदार मैं एके अपर संगे फ्रम द्य कन्भिक्शन मैं एक विश्वास संगे दैट जे बोथ अब देम कैन सी जान तारा दूजने देखते पाए तो ये नीचे स्टोरीटर लाइन बै लाइन बेंगली एनालिसिस कर आई हैड द ट्रेन कम्पार्टमेंट टू माइ सेल्फ आप टू रोहाना दें अ गार्ल गट इन आई हैड मैं हमारे एखे छो मान तर बुक करा द ट्रेन कम्पार्टमेंट मैं ट्रेनर जो कमरा है से निर्दिष्ट जगह बुक करा थे तो से बुक करा छो टू माइ सेल्फ निजे जन्े आप टू रोहाना रोहाना पर्त दें अ गार्ल गट इन तक तो ए गार्ल एक मे गट इन मैं से कम्पार्टमेंटे उठल तो आई के बोलिए एखे क्योंकि न्यारेटर फार्स्ट पार्सने देखो आज तो न्यारेटर क्यों एखे निजे एखे स्टोरी न्यारेट कर सरकम बोझा ठीक है तो दें ए गार्ल गट इन हमें पेलम जो एक मे तक कम्पार्टमेंटे उठल द कपल हू स हार अफ वेर प्रोबलि हार पैरेंट्स द कपल मान दूजन छो हू स हार अफ स हफ मान सी अफ मान जानी जो विदाय जानो तो हू स हार अफ जरा विदाय जानाते इसे वायर छो प्रोबलि मैं सम्भवतः हार पैरेंट्स मैं तरह बाबा माँ छो सम्भवत दे सीमड भेरि एंगसास अबाउट हार कम्फर्ट दे सीमड मैं तक मन हो भेरि एंगसास मैं खूब उत्तेजित अबाउट हार कम्फर्ट मैं तर मैं ओईजे मेटी ट्रेन कम्पार्टमेंटे उठल तर कम्फर्ट मैं तर आरामदायक अवस्था नहीं जान तारा भीषण ही उत्तेजित छें एंड द ओमैन गेव द गार्ल डिटेल्ड इन्स्ट्रकशन्स एंड द ओमैन ए महिला गेव द गार्ल ओ मेटी के दिए डिटेल्ड इन्स्ट्रकशन्स डिटेल मैं विस्तारित इन्स्ट्रकशन्स मीस तथ्य मैंने विस्तारित तथ्य दिए एज टू हायर टू की फार थिंगस एज टू हायर टू की फार थिंगस हार थिंगस मीस तरह जिनपत टू की मैं रखार मैं कथा से तरह जिनपत रखे हुएन नट टू लिन आउट अफ उडोज When not to lean out, मैंने झुकबे ना अफ उडोज कौन जाना झुकबे ना एंड हाउ टू एवयड स्पीकिंग टू स्ट्रेजार्स एवं हाउ टू एवयड क्यों एड़िए जाए स्पीकिंग 
মানে কথা বলা টু স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার্স মানে হঠাৎ করে দেখা হওয়া বা নতুন মানুষের সঙ্গে কথা বলা তাহলে কিভাবে এড়িয়ে যাবে তাহলে যে তার সঙ্গে যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন তাকে সি অফ করতে তো তিনি তাকে টোটাল ইনস্ট্রাকশান দিলেন যে কোথায় জিনিসপত্র রাখবে কখন জানালার দিকে ঝুঁকবে না এবং কোনো স্ট্রেঞ্জারের সঙ্গে বা কোনো মানে অচেনা বা নতুন লোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলা এড়িয়ে চলবে দে কল্ড দেয়ার গুড বাইজ তার মানে যে গার্ল ছিল তার যে প্যারেন্টসরা এসেছিল তারা সবাই গুড বাই জানালো অর্থাৎ বিদায় জানালো অ্যান্ড দ্য ট্রেন পুলড আউট অফ দ্য স্টেশন এবং ট্রেনটি পুলড আউট মানে স্টেশনটা ছাড়লো অ্যাজ আই ওয়াজ টোটালি ব্লাইন্ড অ্যাট দ্য টাইম যেহেতু আই ওয়াজ টোটালি ব্লাইন্ড আমি ছিলাম পুরোপুরিভাবে অন্ধ অ্যাট দ্য টাইম সেই সময় মাই আইজ সেন্সিটিভ ওয়ানলি টু লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস আমার চোখ ছিল কি সেন্সিটিভ মানে সংবেদনশীল ওয়ানলি টু লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস আলো এবং অন্ধকারে মানে কিছু সময় হয় দেখবে আমরা যখন ঘুমাই তখন যদি হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে তো নিজের অজান্তেই যেন চোখগুলো কেমন সেন্সিটিভ হয়ে যায় ঠিক সেরকমই একটা বিষয় এখানে রাইটার বা ন্যারেটর বলছেন যে তার চোখ খুব মানে সংবেদনশীল ছিল আলোতে মানে আলোতেও তিনি বুঝতে পারতেন এবং ডার্কনেস বা অন্ধকার হলেও তার চোখ কিন্তু সেটা বুঝতে পারত আই ওয়াজ আনেবল টু টেল হোয়াট দ্য গার্ল লুকড লাইক আই ওয়াজ আনেবল আমি ছিলাম অসমর্থ টু টেল বলতে হোয়াট দ্য গার্ল লুকড লাইক মানে মেয়েটিকে কেমন দেখতে বাট আই নিউ শি ওর স্লিপার্স ফ্রম দ্য ওয়ে দে স্ল্যাপড এগেনস্ট হার হিলস আই নিউ আমি জানতাম শি ওর সে পড়েছিল স্লিপার্স স্লিপার্স মানে চটি বা চপ্পল ফ্রম দ্য ওয়ে দে স্ল্যাপড এগেনস্ট হার হিলস মানে তার যে হিলস বা গোড়ালির যে শব্দ হয় না হাঁটার সময় চপ্পলে একটা সেই শব্দটা শুনে কিন্তু ন্যারেটার বুঝতে পেরেছিলেন যে সে যে মেয়েটি স্লিপার পরেছিল বা চপ্পল পরেছিল ইট উড টেক মি সাম টাইম টু ডিসকভার সামথিং অ্যাবাউট হার লুকস ইট উড টেক মি সাম টাইম এটা আমার কিছুটা সময় নেবে টু ডিসকভার মানে আবিষ্কার করতে বা জানতে সামথিং অ্যাবাউট হার লুকস মানে তাকে কেমন দেখতে সেটা জানতে এখানে ন্যারেটর বলছেন যে তার কিছু সময় লাগবে অ্যান্ড পার হ্যাভস আই নেভার উড অ্যান্ড পার হ্যাভস মানে সম্ভবত আই নেভার উড মানে আমি সেটা হয়তো জানতেও পারবো পারবো না বাট আই লাইক দ্য সাউন্ড অফ আর ভয়েস কিন্তু আই লাইক আমি পছন্দ করেছিলাম দ্য সাউন্ড অফ আর ভয়েস মানে তার যে গলার স্বর সেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল অ্যান্ড ইভেন দ্য সাউন্ড অফ আর স্লিপার্স এবং তার সেই চপ্পলের শব্দ ভালো লেগেছিল এখানে কিন্তু দেখো ন্যারেটারের কিন্তু একটা অ্যাট্রাকশান তৈরি হচ্ছে মেয়েটির প্রতি কারণ তা এই লাইন দুটো থেকে আমরা একটু বুঝতে পেরেছি আর ইউ গোয়িং অল দ্য ওয়ে টু দেহরা আই আস্ট আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আর ইউ গোয়িং মানে তুমি কি যাচ্ছ অল দ্য ওয়ে টু দেহরা দেহরা পর্যন্ত এখানে ন্যারেটার জিজ্ঞেস করলো মেয়েটিকে আই মাস্ট হ্যাভ বিন সিটিং ইন আ ডার্ক কর্নার আমি নিশ্চয়ই কোনো একটা অন্ধকার কর্নার ডার্ক কর্নার মানে অন্ধকার কর্নারে বসেছিলাম বিকজ কারণ মাই ভয়েস স্টার্টেলড হার যে আমার যে স্বর গলার স্বর যেন তাকে চমকে দিয়েছিল শি গেভ আ লিটিল এক্সক্লামেশন অ্যান্ড সেইড সে হঠাৎ একটু চমকে গিয়ে যেন একটা ইতস্তত বোধ করা করেছিল অ্যান্ড সেইড এবং বলেছিল আই ডিড নট নো এনি ওয়ান ইলস ওয়াজ হেয়ার আই ডিড নট নো মানে আমি বুঝতে পারিনি যে এনি ওয়ান ইলস ওয়াজ হেয়ার এখানে কেউ আছে তো এই যে মেয়েটির যে রিপ্লাই বা কথা বলা সেটা থেকে কিন্তু ন্যারেটরের মনে হয়েছিল যে তিনি হয়তো একটা মানে অন্ধকার কর্নারে বসে বসে আছেন হয়তো তাকে দেখা যাচ্ছে না ঠিকঠাক সেই জন্য হয়তো মেয়েটি এই কথাটা বলেছে ওয়েল ইট অফেন হ্যাপেন্স হ্যাঁ ভালো এটা প্রায়শই ঘটে দ্যাট যে পিপল উইথ গুড আইসাইট ফেল টু সি হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম যে পিপল মানুষ উইথ গুড আই সেট মানে যারা ভালো দেখতে পায় ফেল টু সি মানে দেখ দেখতে কোনো কোনো সময় ব্যর্থ হয় হোয়াট ইজ রাইট ইন ফ্রন্ট অফ দেম যে কোনো কোনো সময় তার চোখের সামনে যেটা থাকে সেটাও দেখতে ব্যর্থ হয় দে হ্যাভ টু মাচ টু টেক ইন আই সাপোজ আমার মনে হয় দে হ্যাভ টু মাচ মানে তাদের অনেক কিছুই আছে টু টেক ইন দেখার মতো তো এখানে কিন্তু দেখো রাইটার বা ন্যারেটার এখানে কিন্তু একটা পরিহাস অর্থাৎ আয়রনি ইউজ করেছেন যে কোনো কোনো সময় হয় না যে জিনিসটার প্রতি গুরুত্ব কম দেওয়া হয় সেই জিনিসটা কিন্তু চোখের সামনে থাকলেও আমরা অনেক সময় যাদের ভালো আইসাইট আছে তারা কিন্তু দেখতে পাই না হোয়ার এস পিপল হু ক্যানট সি যেখানে পিপল মানুষ হু ক্যানট সি যে দেখতে পায় না অর সি ভেরি লিটল অথবা খুব অল্প দেখতে পায় হ্যাভ টু টেক ইন ওয়ানলি দ্য এসেন্সিয়ালস 
তারা টেক ইন মানে বুঝতে পারে বা দেখতে পায় বা তারা সেটা অনুভব করে ওয়ানলি দ্য এসেন্সিয়াল শুধুমাত্র যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোই তারা বুঝতে পারে হোয়াট এভার রেজিস্টার্স মোস্ট টেলিংলি অন দেয়ার রিমেনিং সেন্সেস হোয়াট এভার মানে যেগুলো রেজিস্টার্স মানে থেকে যায় মোস্ট টেলিংলি মানে বিশেষভাবে অন দেয়ার রিমেনিং সেন্সেস মানে বাকি যে সেন্সগুলো আছে যে যারা যদি তারা যদি কম দেখতে পায় যারা বা একদমই দেখতে পায় না তাদের কিন্তু চোখ ছাড়াও অন্যান্য যে সেন্সগুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুব ভালো কাজ করে তো সেই সেন্সে যেগুলো থেকে যায় সেগুলোই মানে তারা যেন একমাত্র দেখতে পায় আই ডিড নট সি ইউ আইদার আই সেইড আমি বলেছিলাম আমি তোমাকে দেখতে পাইনি বাট আই হার্ড ইউ কাম ইন কিন্তু আমি শুনেছিলাম তুমি ভিতরে এসেছ আই ওন্ডার্ড আই ওন্ডার্ড মানে ভেবেছিলাম বা কল্পনা করেছিলাম ইফ আই উড বি এবল টু প্রিভেন্ট হার ফ্রম ডিসকভারিং দ্যাট আই ওয়াজ ব্লাইন্ড ইফ আই উড বি এবল টু প্রিভেন্ট হার মানে যেন আমি তাকে বাধা দিতে পারি বা আটকাতে পারি কিসের থেকে ফ্রম ডিসকভারিং মানে আবিষ্কার করা বা বুঝতে পারা দ্যাট আই ওয়াজ ব্লাইন্ড যে আমি মানে অন্ধ ছিলাম এই বিষয়টা যেন আমি তাকে মানে সে যাতে না বুঝতে পারে সেটা যেন আমি আটকাতে পারি আর কি প্রোভাইডেড আই কিপ টু মাই সিট প্রোভাইডেড মানে আমি যেন যে অবস্থায় আছি যেন সিটেই বসে থাকি আই থট আমি ভেবেছিলাম ইট শুড নট বি টু ডিফিকাল্ট এটা খুব একটা কঠিন নয় মানে ন্যারেটর এখানে বলতে চাইছেন যে তিনি বেশি বাড়াবাড়ি না করে সে যেরকম অবস্থাতে আছেন সেরমভাবেই থাকাই ভালো কারণ যাতে মেয়েটা বুঝতে না পেরে যায় যে তিনি অন্ধ দ্য গার্ল সেইড মেয়েটি বলেছিল আই এম গেটিং অফ অ্যাট সাহারানপুর যে আমি সাহারানপুরে নামবো মাই আন্ট ইজ মিটিং মি দেয়ার আমার আন্ট সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে বা আমার সঙ্গে দেখা করবে এখানে দেখো এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল ইউজ রয়েছে মাই আন্ট ইজ মিটিং মি দেয়ার আমার আন্ট সেখানে দেখা করবে এটা কিন্তু ফিউচার যেহেতু মেয়েটি এখনও ট্রেনে আছে কিন্তু এখানে দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটা সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন দেওয়া রয়েছে আমাদের আমরা পড়েছি বা জেনেছি হয়তো যে যখন আসন্ন ভবিষ্যৎকাল বোঝায় অর্থাৎ নিয়ার ফিউচার নিয়ারলি ফিউচার যেটা যেমন আমি কালকে মুম্বাই যাব যেমন তাহলে আই শ্যাল গো টু মুম্বাই টুমোরো হতে পারে কিন্তু এটা যদি আমি এরকম লিখি যে আই এম গোয়িং টু মুম্বাই টুমোরো এটাও কিন্তু রাইট হবে কারণ এরকম আসন্ন ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশান ইউজ করতে পারি নেক্সট দেন আই হ্যাড বেটার নট গেট টু ফ্যামিলিয়ার আই রিপ্লাইড আই মিন্স ন্যারেটার তখন কি রিপ্লাই দিল দেন আই হ্যাড বেটার নট গেট টু ফ্যামিলিয়ার তাহলে আমার আর বেশি মানে পরিচিত বা কথা বলার দরকার নেই অন্স আর ইউজুয়ালি ফর্মিডেবল ক্রিয়েচার্স অন্সরা কি হয় ইউজুয়ালি ফর্মিডেবল ফর্মিডেবল মিনস মানে ভয়ঙ্কর ক্রিয়েচার্স মানে জীব মানে এখানে কিন্তু রাইটার একটু মানে মজা বা কি বলে রসিকতার ছলে বলছেন যে আন্টরা একটু যেন ভয়ঙ্কর ক্রিয়েচার্স হয় তাহলে আমার বেশি কথা না বলাই ভালো হোয়াই আর ইউ গোয়িং সি আস্ট মেয়েটি তখন জিজ্ঞেস করলো হোয়ার আর ইউ গোয়িং আপনি কোথায় যাচ্ছেন টু দেহেরা অ্যান্ড দেন টু মুসৌরি তখন ন্যারেটার রিপ্লাই দিয়েছেন কি টু দেহেরা দেহেরাতে যাব অ্যান্ড দেন টু মুসৌরি সেখান থেকে মুসৌরি হো হাউ লাকি ইউ আর হো তুমি কি বা আপনি কি লাকি আই উইস আই ওয়ার গোয়িং টু মুসৌরি আমার মানে আমি ইচ্ছে প্রকাশ করছি যে আমি যদি মুসৌরিতে যেতে পারতাম এখানেও একটা গ্রামাটিক্যাল ইউজ দেখো খুব ভালো করে আই এর পরে আমরা জানি ওয়ারটা হয় না যেহেতু আই থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার কিন্তু সরি আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সেন তো আই এর পরে আমরা ওয়ারটা ইউজ করতে পারি না তো এখানে ওয়ার ইউজ হয়েছে কেন এটা একটা মুড সাবজাঙ্কটিভ মুড তো আমি যখন মুডটা পড়াবো তখন তোমাদেরকে এটা বোঝাবো যেমন আমি হতে পারতাম আমি যদি আমি যেটা নয় সেটা করতে পারতাম সেরকম বোঝালে সেটা সাবজাঙ্কটিভ মুড হয় তো আমি মুড পড়ানোর সময় বলে দেবো আই লাভ দ্য হিলস আমি পাহাড় খুব ভালোবাসি স্পেশিয়ালি ইন অক্টোবর যে বিশেষ করে অক্টোবরের সময় তাহলে এখানে মেয়েটিকে বোঝা যাচ্ছে যে অক্টোবরের সময় মানে তিনি যে ভালোবাসেন পাহাড় দেখতে সেটা বোঝা যাচ্ছে তার মানে মেয়েটি কিন্তু এখানে আমরা প্রথমে যখন ইন্ট্রোডাকশান পড়লাম তখন আমরা জানলাম যে দুজন ব্লাইন্ড ছিল দুজনই কিন্তু এখানে হয়তো মেয়েটা বোঝা যাচ্ছে যে মেয়েটা কিন্তু আগে সে চোখে দেখতে পেত সেই জন্য সে কিন্তু বলছে যে অক্টোবরে স্পেশালি অক্টোবরে সে পাহাড় দেখতে খুব ভালোবাসে ইয়েস দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম আই সেইড আমি বলেছিলাম হ্যাঁ দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম এটাই সব থেকে সুন্দর সময় কলিং অন মাই মেমোরিজ আমার মনে মেমোরিতে যেন নিয়ে আসলাম কলিং এবার হচ্ছে দেখো এখানে এই সেন্টেন্সটার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারছি এখানে ন্যারেটরও কিন্তু প্রথম থেকে ব্লাইন্ড নয় 
কারণ তার স্মৃতিতে রয়েছে সেটাই তিনি এখানে বলেছেন দ্য হিলস আর কভার্ড উইথ ওয়াইল্ড ডালিয়াস দ্য হিলস মানে পাহাড়গুলো আর কভার্ড মানে ঢেকে রয়ে থাকে এই সময় থাকে উইথ ওয়াইল্ড ডালিয়াস মানে বন্য ডালিয়া ফুল দিয়ে দ্য সান ইজ ডেলিসিয়াস সূর্যকেও খুব সুন্দর লাগে অ্যান্ড অ্যাট নাইট এবং রাত্রিবেলায় ইউ ক্যান সি ইট ইন ফ্রন্ট অফ এ লং লক ফায়ার অ্যান্ড ড্রিঙ্ক আ লিটল ব্র্যান্ডি এবং রাত্রিবেলা ইউ ক্যান সি তুমি বসে থাকতে পারো ইন ফ্রন্ট অফ এ লক ফায়ার লক ফায়ার মানে জঙ্গলের মধ্যে যে কাঠ কাঠ জ্বালিয়ে যে আগুন তৈরি করা হয় তো সেটাকে লক ফায়ার বলছে তার ধারে বসে থাকতে পারো অ্যান্ড ড্রিঙ্ক আ লিটল ব্র্যান্ডি এবং লিটল ব্র্যান্ডি সেটা ড্রিঙ্ক করতে পারো মোস্ট অফ দ্য টুরিস্ট হ্যাভ গন বেশিরভাগ টুরিস্টরাই হ্যাভ গন চলে যায় এই সময় অ্যান্ড দ্য রোডস আর কোয়াইট এবং রাস্তাগুলোও থাকে শান্ত অ্যান্ড অলমোস্ট ডিজার্টেড এবং প্রায় ডিজার্টেড মিনস হচ্ছে জনশূন্য মানে নিরিবিলি একটা পরিবেশ থাকে ইয়েস অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম হ্যাঁ অক্টোবরই সব থেকে ভালো সময় শি ওয়াজ সাইলেন্ট সে তখন চুপ হয়ে গিয়েছিল আই ওন্ডার আমি ভেবেছিলাম ইফ মাই ওয়ার্ডস হ্যাড টাস্ট হার হয়তো মাই ওয়ার্ডস মানে আমার কথাগুলো হ্যাড টাস্ট হার মানে তাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল অর অথবা ওয়েদার শি থট মি আর রোম্যান্টিক ফুল অথবা সে আমাকে একটা রোম্যান্টিক ফুল মানে একটা বোকা ভাবতে পারে দেন আই মেড এ মিস্টেক তাহলে আমি এটা ভুল করেছিলাম হোয়াট ইজ ইট লাইক আউটসাইড আই আস্কড আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বাইরেটা কেমন দেখতে মানে জাস্ট কথাটা ঘোরানোর জন্য মানে ওই বিষয়টাকে একজন সরিয়ে দেওয়ার জন্য তখন অ্যাডেটর কি জিজ্ঞেস করলো মেয়েটিকে যে বাইরেটা কেমন দেখতে শি সিম টু ফাইন্ড নাথিং স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য কোয়েশ্চেন শি সিম তাকে মনে হয়েছিল টু ফাইন্ড নাথিং স্ট্রেঞ্জ মানে কোনো কিছুই অবাক করার মতো নয় ইন দ্য কোয়েশ্চেন মানে কি নাইটর এখানে ভেবেছিলেন যে তার প্রশ্নটা শুনে হয়তো মেয়েটি চমকে যাবে বা কোনো রকম অদ্ভুত কিছু মনে করবে যে হ্যাঁ তার জিজ্ঞেস করছে আউটসাইডে কেমন তাহলে কি সে কি দেখতে পাচ্ছে না চোখ দিয়ে তো সেই রকম কিন্তু কোনো রকমের স্ট্রেঞ্জ বিষয় কিন্তু ন্যারেটর মেয়েটির মধ্যে লক্ষ্য করেননি হ্যাড শি নোটিসড অলরেডি দ্যাট আই কুড নট সি তাহলে কি সে জেনে ফেলেছে অলরেডি দ্যাট যে আই কুড নট সি আমি দেখতে পাই না বাট হার নেক্সট কোয়েশ্চেন কিন্তু তার পরবর্তী প্রশ্ন রিমুভড মাই ডাউটস মানে আমার যে সন্দেহ সেটাকে দূর করে দিল কোয়েশ্চেন কি হোয়াই ডোন্ট ইউ লুক আউট অফ দ্য উইন্ডো শি আস্ট তখন সে জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াই ডোন্ট ইউ লুক আউট অফ দ্য উইন্ডো মানে আপনি কেন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছেন না আই মুভড ইজিলি অ্যালং দ্য বার্থ আমি যে জায়গাতে বসেছিলাম সেখান থেকে আমি খুব সহজেই মুভ করলাম বা সরে গেলাম অ্যান্ড ফেল্ড ফর দ্য উইন্ডো লেস এবং জানালার ধারটা খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম দ্য উইন্ডো ওয়াজ ওপেন জানালাটা খোলা ছিল অ্যান্ড আই ফেস্ট ইট এবং আমি সেখানে মুখ দিয়ে আর কি দেখছিলাম মেকিং আ প্রিটেন্স প্রিটেন্স মানে ভান করা মানে একটা ভান করছিলাম অফ স্টার্টিং দ্য ল্যান্ডস্কেপ যেন বাইরের যে পরিস্থিতি সেটা যেন আমি পড়ছি বা দেখতে পাচ্ছি সেরকম একটা ভান করেছিলাম আই হার্ড দ্য প্যান্টিং অফ দ্য এঞ্জিন আমি শুনতে পেয়েছিলাম যে এঞ্জিন ছুটছে প্যান্টিং মানে ছোটার যে শব্দ দ্য রাম্বল অফ দ্য হুইলস মানে ট্রেনের যে চাকার রাম্বল মানে গড় গড় করে ছোটার যে একটা শব্দ আছে সেটাও শুনতে পেয়েছিলাম অ্যান্ড ইন মাই মাইন্ডস আই এবং আমার মনের চোখ দিয়ে মানে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আই কুড সি টেলিগ্রাফ পোস্ট ফ্লাইশিং বাই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে টেলিগ্রাফ পোস্টগুলো যেন খুব ছুটে ঝলকানি দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে তাহলে এই লাইনটার মাধ্যমেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে ন্যারেটর কিন্তু প্রথম থেকেই অন্ধ ছিলেন না কারণ তার যে মনের চোখে তার কিন্তু এগুলো ভাসছে চোখে যে এরকম হয় যে ট্রেনে চলার সময় আমরা যেরকম দেখতে পাই যে টেলিগ্রাফ পোস্টগুলো ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছে সেরকম একটা বিষয় হ্যাভ ইউ নোটিসড আই ভেঞ্চার্ড দ্যাট দ্য ট্রিজ সিম টু বি মুভিং ওয়াইল উই সিম টু বি স্ট্যান্ডিং স্টিল আই ভেঞ্চার্ড মিনস হচ্ছে সাহস করে বলে ফেলা হ্যাভ ইউ নোটিসড তুমি কি লক্ষ্য করেছো দ্যাট দ্য ট্রিজ সিম টু বি মুভিং যে গাছগুলোকে সিম টু বি মুভিং মনে হচ্ছে যেন তারা যেন মুভ করছে ছুটছে হোয়াইল উই সিম টু বি স্ট্যান্ডিং স্টিল যখন মনে হচ্ছে যেন উই মানে আমরা সিম টু বি স্ট্যান্ডিং স্টিল মানে আমরা যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছি দ্যাট অলওয়েজ হ্যাপেন্স শি সেড সে তখন বলেছিল যে এটা সব সময় ঘটে ডু ইউ সি এনি অ্যানিমেলস আপনি কি কোনো প্রাণী দেখতে পাচ্ছেন নো আই আনসার্ড কোয়াইট কনফিডেন্টলি না আমি উত্তর দিয়েছিলাম কোয়াইট কনফিডেন্টলি মানে ভীষণ কনফিডেন্সের সঙ্গে মানে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আই নিউ আমি জানতাম দ্যাট যে দেয়ার ওয়ার হার্ডলি 
एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फरेस्ट नियर देहरा जानतम कि जे देर वेर हार्डलि एनी एनिमल्स लेफ्ट मानी से खूब अल्प संख्यक पशु रे इन द फरेस्ट नियर देहरा देहरार का जंगलटी आई टार्न फ्रम द उडो टार्न फ्रम द उडो मानी जाना थे सर गए एंड फेस्ड द गार्ल ए मेटर मुखोमुखी होम एंड फर ए वाइल एवं किचुक्षणर जो उइ सैट इन सैलेंस चुपचाप बस यू हाव एन इंटरेस्टिंग फेस आई रिमार्कड हमें मंतब कर यू हाव तुम्हार आन इंटरेस्टिंग फेस एक आकर्षण मुख आई वज बिकामिंग क्वाइट डेयरिंग एक जान भय पाम क्वाइट डेयरिंग मैं सहस कर फेला एरक भाई मैं भीत 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 संश्लिष्ट हवा आर एक सहस कर फेला बाट इट वज ए सेफ रिमार्क क्योंकि एट एक सुरक्षित एक मंत्य कारण कि फ्यू गार्लस कैन रेसिस्ट फ्लैटारिंग अल्प संख्यक मेरा आज जरा कि तक के प्रशंसा कर ले बाधा दे लाभ प्लिजेंटलि ए क्लियर रेंगिंग लाभ शी लाभ प्लिजेंटलि ए क्लियर स्वच्छ एवं एक मान उत्फुल्लकर हासि मेटी हेसे इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हाव एन इंटरेस्टिंग फेस मैं आजे अपनी एक आकर्षण मुखटा से भलोई बोले आई एम टायार्ड अफ पीपल टेलिंग मि आई हाव ए प्रिटी फेस हमें मानुषर का सुनते सुनते जान टायार्ड हो ग मैं आई एम टायार्ड हो ग अफ पीपल टेलिंग मि मानुष एत ही आई हाव ए प्रिटी फेस हमारे एक सुंदर मुख आ ओ सो यू डु हाव ए प्रिटी फेस थट आई एंड अलाउड आई सेड वेल एंड इंटरेस्टिंग फेस कैन अल्सो बी प्रिटी ओ सो यू डु हाव ए प्रिटी फेस हाँ तुम्हार सुंदर ही मुख मान खूब सुंदर मुख आ थट आई हमें एक चिंता कर एंड अलाउड आई सेड एवं जोरे वेल हाँ भलो एंड इंटरेस्टिंग फेस एक आकर्षण मुख कैन अल्सो बी प्रिटी से अवश्य सुंदर होते यू आर अ भेरि गलान्ट यांग मैन शी सेड से तक कि बोले जो यू आर ए आनी एक खूब गलान्ट मान सहसी यांग मैन मैं एक सहसी जुवक शी सेड से बोले बाट वाई आर यू सो सरिया क्योंकि आपनी एत गम्भर क्या आई थट हमें भेवेल दें तक आई उड ट्राई टू लाभ फर हार मैं जान चेष्टा कर एक हासते तर कथा शुने बाट द थट अफ लाफ्टार कंतु ये हासिर चिंता वनलि मेड मि फील ट्रावल्ड एंड लोनलि जान एक समस्या फेले दिए एंड एक दिए कारण कि देखो जरा कि ब्लैंड ते के देखे नर्माली लोक हेसे थे तपर एक परिहस कर नैरेटर एखे से भाषिलें हसीिटा हतो परिहर हासिर मत होते तसते गए जान तर एक मैं बाधा लागो निजे जेहेतु ब्लैंड से निजे हासते पर कारण निजे अन् हासिर पात्र ठीक है उ उल सून बी एट योर स्टेशन आई सेट हमें We will soon be. उइल सुन भी खूब ताड़ी पोछे जाब एट योर स्टेशन तुम स्टेशन थैंक गुडनेस इट्स अ शर्ट जार्नी मेटी तक बोलते जे जा भलो एट छोट जार्नी छो आई कैनट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फर मोर दैन टू और थ्री आवार्स आई कैनट बियर टू सीट इन अ ट्रेन हमें ट्रेने बस थकते परिना फर मोर दैन टू और थ्री आवार्स दू थ तीन घंटार बसि येट तबुओ आई वज प्रिपेयर टू सीट देर फर अलमोस्ट एनी लेंथ अब टाइम जस्ट टू लिसन टू हार टकिंग तक नारेटर कि भावन जे येट तबुओ आई वज प्रिपेयर हमें प्रस्तुत छम टू सीट देर से बस थकते फर अलमोस्ट एनी लेंथ अब टाइम मैं अनेक समय Just to listen to her talking, ओई मेटर कथा शुरार जो नारेटर ओखे अनेक टाइम बस थकते प्रस्तुत छें तर मैं एखे बोझा जा नारेटर ओ मेटर प्रति एक अट्रैक्शन फील कर हार भस हैड द स्पार्कल अफ ए माउंटेन स्ट्रीम 
हार भस मान मेटर जो स्वर कथा बोला स्वर हैड द स्पार्कल अफ ए माउंटेन स्ट्रीम जान पहाड़ी नदी बे जाय जे रखम स्पार्कल मान शब्द है जान से ही रकम एक आवाज़ मैं एखे एक नाइटर एक रोमान्टिक एगो बोल एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी उड फर गेट आवार ब्रिफ एनकाउंटार एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन जखनी से ट्रेन ऐड़े चले जा उड फर गेट से हम तो भूले जाए ब्रिफ एनकाउंटार आलाप आलोचना यह विषयटा से एकदम ही भूले जाए बाट इट उड स्टे उथ मी कमार संगे थे जार द रेस्ट अब द जार्नी मैंने बाकी जे जार्नीटुकु रटर जो बाकी आज से ही समय पर से एनकाउंटार मान तर जो परिचय से नैटर मन थे जाड फर साम टाइम आफ्टार एवं आयो कि समय थक दंजिन्स हुईसल शाइट इंजिन्स हुईसल मान कि जे इंजिने बाशी से सीगनल दिए द कैरेज हुईल्स चेन्जड देयर साउंड एंड रिदम कैरेज हुईल्स मान जो कम्पार्टमेंट से कम्पार्टमेंटर चाकागुलो चेन्जड परिवर्तन कर नहीं देर साउंड एंड रिदिम तर शब्द ए छंद कारण कि जख ट्रेन जो थाम समय तक देखें जे आस्ते कर ट्रेन जो स्लो होते शुरू कर तक क्यों से चाकार रिदिम साउंडगल क्यों चेन्ज हो जाए द गार्ल गट आप मेटी उठे पड़े एंड विगैन टू कलेेक्ट हार थिंगस एवं शुरू कर टू कलेेक्ट नीते हार थिंगस तर जिनपत आई ओन डट इफ शी ओर हार हेयर इन बार्न भावल इफ शी ओर हार हेयर इन बार्न तर चूलता है तो खोपा कर और इफ इट वज प्लेटेड अथवा एट एक प्लेट करा प्लेट मेरे एक धरण चूलर काट के बला प्लेट Perhaps it was hanging loose over her shoulders. सम्भवत इट वज हैंगिंग एट तो झूले रही है लूज मान खोला अवस्था ओभार हार शोल्डार्स तर शोल्डार मैं काधे ऊपर दिए तो झूले रही है और वज इट काट भेरि शर्ट अथवा ये तो खूब छोट भावे काटा रही है मैंने यगल क्यों नारेटर बस भाव कारण मेटर प्रति तरह एट्रैक्शन तैरि तरह एक प्रीति फेस आता क्यों नारेटर तर कथार मध्य दिए बुझते पे कि चूल चूलता केम अवस्था आटा क्यों नारेटर निजे कल्पना कर ट्रेन ड्रिउ स्लोलि इन टू द स्टेशन द ट्रेन ड्रिउ स्लोलि मैंने खूब आस्ते आस्ते प्रवेश कर लो इन टू द स्टेशन स्टेशने आउटसाइड मैं बहरे देर वज द शाउटिंग अफ पोर्टार्स सेखने छो द शाउटिंग मैं चित चेचामेची अफ पोर्टार्स कुली एंड भेंडर्स एवं जरा ओ ट्रेने कम्पार्टमेंटे सब्जी भेंडर ही मालपत्र तोले से ही भेंडर दे कथा बला हे एंड ए हाई पिस्ड फिमेल भयस नियर द कैरेज डोर एवं एक जान तीक्षण फिमेल भयस मैं एक जो महिला कण्ठस्वर नियर द कैरेज डोर मैं कम्पार्टमेंटर दरजार का दैट भयस मास्ट हाव बिलंग टू द गार्लस आंट यसटा अवश्य मेटर अंटर है गुड बै द गार्ल सेड तक मेटी बोल गुड बी वज स्टैंडिंग भेरि क्लोज टू मि शी वज स्टैंडिंग से दाड़ी छो भेरि क्लोज टू मि हमार खूब का सो क्लोज एतटाई का दैट द परफ्यूम फ्रम हार हेयर वज टैंटालजिंग दैट द परफ्यूम मान तर जे एक परफ्यूम फ्रम हार हेयर मैं चूल एक गंध जो परफ्यूम वज टैंटालजिंग मैं जान मैं आकृष्ट कर मैं एट्रैक्टिव एक मैं परफ्यूम आई वेड टू रेज माइ हैंड आई वेड हमें चेल टू रेज मैं तुलते माइ हैंड हाथ एंड टाच हार हेयर हाथ तुलते चेल एंड वेड टू टाच हार हेयर मैं तर चूलटा के स्पर्श करते चेल बाट से मुव डावे कंतु से चले ग वनलि द सेंट अफ परफ्यूम शुदुम्र से परफ्यूमर गंधटाई स्टील लिंगार्ड तक पर्त लिंगार्ड मान घोरा फेरा कर वार शी हैड स्टूड जेखने से दाड़ी देयर वज साम कन्फ्यूशन इन द डोरवे देयर वज से छो साम कन्फ्यूशन एखे कन्फ्यूशन मानी शोरगोल इन द डोरवे मान दरजार का ए मैन एक मानुष गेटिंग इन टू द कम्पार्टमेंट 
মানে কম্পার্টমেন্ট তার যে সেই যে কামরায় বসেছিলেন সেই কামরায় ওঠার সময় স্ট্যামার্ড অ্যান্ড অ্যাপোলজি স্ট্যামার্ড মানে একটু তোতলানোভাবে অ্যাপোলজি মানে ক্ষমা চাইছেন মানে হয়তো তার উঠতে গিয়ে কোনো সমস্যা হয়েছে তখন সে মানে দাদা সরি সরি এরকম যে ট্রেনে ওঠার সময় কেউ বলে থাকলে সেটাকে বলা হয় স্ট্যামার্ড দেন দ্য ডোর ব্যাঙ্কড তারপর দরজাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ শার্ট আউট এগেন অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ শার্ট আউট এগেন মানে যে বাইরের যে চিৎকার চেঁচামেচি কুলিদের আওয়াজ সেগুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আই রিটার্ন টু মাই বার্থ আমি ফিরে গিয়েছিলাম আমার সেই যে জায়গাটায় বসেছিলাম সেখানে দ্য গার্ড ব্লিউ হিজ হুইসল গার্ড তার হুইসল মানে বাসি বাজিয়ে দিয়েছিল অ্যান্ড উই মুভ অফ এবং আমরা আবার চলতে শুরু করেছিলাম ওয়ান্স এগেন আরেকবার আই হ্যাড আ গেম টু প্লে আমার আরেকটা খেলা খেলতে হয়েছিল অ্যান্ড আ নিউ ফেলো ট্রাভেলার আরেকজন নতুন সহযাত্রী নতুন খেলা কেন বলছেন যে আরেকবার খেলা খেলতে হয়েছিল কারণ ন্যারেটর তো ব্লাইন্ড তো আগের বি আগের যে মেয়েটির সঙ্গে তার যে তার ফেলো ট্রাভেলার ছিল তো তার সঙ্গে কি সে প্রিটেন্ড করেছিল মানে ভান করেছিল যে সে দেখতে পায় তো সেখানে একটা খেলার মতোই তো সেই মানে ন্যারেটর এখানে বলতে চাইছেন যে আবার হয়তো আমাকে সেই রোলটাই আবার প্লে করতে হবে দ্য ট্রেন গ্যাদার্ড স্পিড ট্রেনটি তখন গতি নিয়ে নিয়েছিল দ্য হুইলস টু কাপ দেয়ার সং হুইলস মানে চাকাগুলো টু কাপ দেয়ার সং মানে তাদের গান নিয়েছিল মানে কি যখন গাড়িটা ট্রেনটা চলা শুরু করেছে তখন জোরে সাউন্ড হচ্ছিল মানে যে আওয়াজটা সেটাকেই সং বলছে দ্য ক্যারেজ গ্রোন্ড অ্যান্ড শোক কম্পার্টমেন্টটাও যেন গর্জন করতে লাগলো আওয়াজ করতে লাগলো অ্যান্ড শোক এবং দোলা খেতে লাগলো আই ফাউন্ড দ্য উইন্ডো অ্যান্ড স্যাট ইন ফ্রন্ট অফ ইট আই ফাউন্ড আমি দেখেছিলাম দ্য উইন্ডো অ্যান্ড স্যাট ইন ফ্রন্ট অফ ইট এবং সেটার সামনে আমি বসেছিলাম দেখেছিলাম মানে নাইটার এখানে খুঁজে নিয়েছিলেন তার জানালার ধারটা এবং সেখানে তিনি বসেছিলেন স্টেয়ারিং ইন টু দ্য ডে লাইট দিনের আলোর দিকে স্টেয়ারিং মানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা দ্যাট ওয়াজ ডার্কনেস ফর মি এটা আমার জন্য অন্ধকার ছিল সো মেনি থিংস ওয়ার হ্যাপেনিং আউটসাইড দ্য উইন্ডো সো মেনি থিংস মানে অনেক কিছুই ওয়ার হ্যাপেনিং ঘটছিল আউটসাইড দ্য উইন্ডো এই জানালার বাইরে ইট কুড বি এ ফ্যাসিনেটিং গেম এটা হতে পারে একটা কি আকর্ষণীয় একটা খেলা গেসিং হোয়াট ওয়েন্ট অন আউট দেয়ার গেসিং মানে লেখক মানে রাইটার বা ন্যারেটর এখানে একটা ধারণা করছিলেন যে বাইরে হয়তো কোনো আকর্ষণীয় কিছু চলছে সেটা কি ওয়েন্ট অন আউট দেয়ার সেটা বাইরে চলছে এটা জাস্ট ন্যারেটর গেস করছিলেন দ্য ম্যান হু হ্যাড এন্টার দ্য কম্পার্টমেন্ট ব্রোক ইন টু মাই রেভারি দ্য ম্যান মানুষটি হু হ্যাড এন্টার্ড যে সেই কম্পার্টমেন্টে এন্টার মানে প্রবেশ করেছিল ব্রোক ইন টু মাই রেভারি মানে আমার যে যে দিবার স্বপ্ন রেভারি মিন্স দিবার স্বপ্ন সেটা ভেঙে দিয়েছিল দিবার স্বপ্ন কেন ন্যারেটর এখানে নিজে গেস করছিলেন যে বাইরের দিকে হয়তো কোনো একটা গেম চলছে এগুলো তার মানে মনের যে চোখ মানে মাইন্ডস আই দিয়ে তিনি উপলব্ধি করছিলেন সেই বিষয়টা তখন ওই যে নতুন যে ফেলো ট্রাভেলার তার দ্বারা সেটা কি ভেঙে গেল ইউ মাস্ট বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হি সেইড সে বলেছিল ইউ মাস্ট বি আপনি অবশ্যই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মানে দুঃখিত আই এম নট নিয়ারলি অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ আর ট্রাভেলিং কম্পেনিয়ন আই এম নট নিয়ারলি আমি হয়তো কাছাকাছি নয় অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ এতটাই আকর্ষণীয় এ ট্রাভেলিং কম্পেনিয়ন একজন সহযাত্রী অ্যাজ দ্য ওয়ান হু জাস্ট লিভড তার মতো যে কিনা সবে মাত্র নেমে গেল তার যে নেমে গেল তার মতো হয়তো অত অ্যাট্রাকটিভ আমি কি সহযাত্রী নই এটা কে বলেছিল এটা যে কম্পার্টমেন্টে যে নতুন একজন ট্রাভেলার উঠেছিল সে তখন বলেছিল শি ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং গার্ল আই সেইড আমি বলেছিলাম শি ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং গার্ল সে ছিল একটা কি আকর্ষণীয় একটা মেয়ে ক্যান ইউ টেল মি ডিড দ্য ডিড শি কি ফার হেয়ার লং অর শর্ট ক্যান ইউ টেল মি তখন ন্যারেটর তাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন ডিড শি কি ফার হেয়ার লং অর শর্ট তার চুলটা কি লম্বা ছিল নাকি ছোট ছিল আই ডোন্ট রিমেম্বার হি সেইড সে তখন বলেছিল যে আমার মনে নেই সাউন্ডিং পাজলড মানে একটা হতচকিত মানে হয়ে গিয়ে যেন উত্তরটা দিচ্ছে সেরকম একটা সাউন্ড ইট ওয়াজ হার আইজ আই নোটিসড আই নোটিসড মানে আমি লক্ষ্য করেছিলাম ইট ওয়াজ হার আইজ মানে সেটা তার চোখ মানে ওই যে ফেলো ট্রাভেলার নতুন যে ট্রাভেলার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তার চোখটাকে নট হার হেয়ার 
তার চুল নয় শি হ্যাড বিউটিফুল আইজ তার ছিল খুব সুন্দর চোখ বাট দে ওয়ার নো অফ নো ইউজ টু হার কিন্তু সেগুলো তার কোনো কাজেই লাগতো না শি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড সে ছিল পুরোপুরিভাবেই অন্ধ ডিড নট ইউ নোটিস আপনি কি সেটা খেয়াল করেন নি তাহলে কি এখানে একদম লাস্ট লাইনে এসে তখন কিন্তু ন্যারেটরের এখানে ওই ফেলো ট্রাভেলারের কথা শুনে বুঝতে পারলো যে মেয়েটি অন্ধ ছিল তা সে কিন্তু তার সামনে ন্যারেটর সবসময় ভান করছিল যে সে যেন দেখতে পায় কিন্তু মেয়েটিও যে ব্লাইন্ড সেটা কিন্তু সে তখন দেখতে পায়নি তো এটা একটা কিন্তু সিচুয়েশনাল আইরনি সো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক দিও আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো কমেন্ট করে জানিও থ্যাংক ইউ